Për shëndetje të dashën dhe nësë. Para se të filloj me një sinë e rimë si more, unë e kom tri pytje për ju. Si ndohet geografia? Qëka studion geografia fizike? Qëka studion geografia shëqërve? Po pësoj se se cili për jush filloni të mendoni ndarin e geografis dhe studimin e shkencës e geografis fizike dhe shëqërve. Dere me tani, kemi mësuar për procesit fizike, kurse nga sot, kalujem në procesin shëqërëri. Unë e s'pëjë të rëgoj për gjigjen se qka së të në gjografia shëqërëri, se besoj që ju tashme vetë e dini. Njësia rrimë e sujmore, që të të mësojmë sot, është popullësia në bot. Popullësia botërore, pra qëtë numërin e përgjithshëm të popullësis në momentin e caktuar. Por është e veshtirë të përcaktuat numëri popullësis. Ju mund të thëni pse, po besoj që e dini për arsye se numëri popullësis ndryshon njërë të vazhdushme, për shkak të lindjeve apo për shkak të vdekje. Numëri popullësis në tokë rritë të gjithë një. Në fillim të erë sonë, në tokë kanë jetuar 160 milion njerës. Në vitin 2016, në botë kanë jetuar 7.6 njerës, kurse në vitin 2020, bota ka 7.7 miliard banorë. Në vitin 1804, bota ka pasur miljard që në parë, dhe më thënë një miljard, në vitin 1927, bota ka pasur 2 miljard, në vitin 1923, 3 miljard, në vitin 1974, 4 miljard, në vitin 1977, 5 miljard, në vitin 1999, ka rritur 6 miljard, në vitin 2011, ka rritur 7 miljard, dhe në basë të trendit të rritje se popullësis, 8 miljard që mund të ardhjet në vitin 2024. Dhe nëse shumë i këto shifra, atër kuptojmë që rritja me e madhë dhe pulsis ka ndodhë nga vitin 1999 dhe në vitin 2011, ku kemi pasë rritin më të madhë të pulsis. Kontinenti me numër më të madhë të pulsis është kontinenti Aziz, ku jetojnë 4.6 miljard banor. Nërsa kontinenti me numër më të vogël të pulsis është kontinenti e Australis me Oceanin, ku jetojnë vetëm 30 milion banor. Për mes fotografive, po mund të shihni numrin e popullësis nëse cilin kontinent. Kontinenti Azijes, 4.6 miljard, kontinenti Afrikës, 1.3 miljard, kontinenti Evropës, ku bëjmë pjesë dhe një Kosova, 747 milion banor, kontinenti i Amerikës Veriore, 547 milion banor, Amerika Jugore, 429 milion banor, dhe kontinenti i Australis me 30 milion banor, gjithsej 7.7 miljard banor. Në këtë fotografi po shëhni shtetet me numërin më të madhë të popullësis. Ne do t'i marrëm 4 shtetet që kanë numërin më të madhë, Kina me 1.4 miljard, India me 1.3 miljard, shtetet e bashkuarat Amerikës me 330 miljard dhe Indonezia me 272 milion banor. Numërin popullësis në bot nuk rritet njajt në të gjitha kontinentet. A i rritet më shpejt në Azi, në Amerikën Jugore dhe Afrikë, nërsa më nga dal rritet në Evropë dhe Amerikën Veriore. Popullësia e botës po ashtu nuk është shpërndar në mënyrë të barabartë. Dresa disa pjesë të botës janë më të dendur të banuar, të tjera të janë rralë të banuar, ose edhe të pa banuar. Dendësia e banimit kushtëzohet nga dy faktor, nga kushtët natyrore dhe kushtët shoqërore ekonomike. Në kushtët shoqërore natyrore, bëjmë pjesë relevi, klima, ujrat, tokat, bota bimore dhe shtazore, kurse në kushtët shoqërore ekonomike, shtimi natyrore, miglimi dhe zhvillimi ekonomik. Dendësia e banimit shërben për të të reguar se sa banor jetojnë në një kilometr katrorë, Aja gjendet duke e pjestuar numërin e popullësis me si përpachen e ndë një shtete apo regjoni. Formula për gjetjen e dëndësis e popullësis është kjo, pra dëndësia e popullësis e barabart me e shënoj numërin e popullësis së një qofë qyteti, shtete apo regjoni, po është si përpachen e ti dhe e pjestojmë në dëndësin e popullësis për një kilometr katëror. Dhe nëse e marim 2 milion banor në numërin e popullësis, 10.905 është si përpachen, 
atëherë del që dëndësia popullësis për këtë regjion ose vend është 133 banor në 1 km 4 orë. Dëndësia popullësis ndohet në dëndësia e vogël, dhe më thonë nëse një shtetë, qytet, apo regjion i caktuan, ka 0 dhe 50 banor për 1 km, mund të themi se ka dëndësia e vogël të popullësis. Nëse ka 50 dhe 100 banor për 1 km 4 orë, atër themi se dëndësia është mesatare, kurse nëse kalon bi 100 banor për 1 km 4 orë, themi se dëndësia e popullësis është e madhe. Holanda, me 405 banor për kilometr 4 orë, dhe shteti i Belgjikës, me 374 banor për kilometr 4 orë, janë vendet me dëndësirë më të madhe të banimit. Kurse Kanada, dhe me 4 banor për kilometr 4 orë, dhe Arabia Saudite, me 15 banor për kilometr 4 orë, janë vendet me dëndësirë të vogël të banimit. Dëndësia e madhe banimit në hapsirat e Evropës përëndimore, qëndrore dhe verilindi në shëbazë, është si rëdhoj e zhvillimit shumë të lartë ekonomik. Në fotografi përshin i hartën e dëndësis e popullësis e Evropës dhe për mes të njyra shiet se ku është dëndësia me e madhe. Njyra e ku që e mbëllt, të rëgën që dëndësia në ato vende kalon bi 400 banor për kilometr 4 orë. Dhe më thonë e kemi të regjoni i Evropës përëndimore. Njyra e kalë të reqelt të rëgën që dëndësia është 0 dhe 10 banor Njyra e gjelëbër dhe qeltë të rëgon që është dhe i dhe 50 banor. Kjo të rëgon dëndësin e popullësis në Evropën vërjore, që është e ollët ose e vogël, po shka këtë kushteve klimatike. Kurse Evropa përëndimore, Evropa qëndrore, po shiet që dominon dëndësia e popullësis e madhe, dikon bitre që në banor për kilometr 4 orë. Dëndësia e madhe banimit në rajonët e Aziz Jugore, Lindore dhe Jug Lindore, është përshka këtë shkallës së ollë të zhvillimit ekonomik dhe të shkallës së lartë të shtimit natyror. Kjo hartë të regonë dëndësin e popullësis në botë dhe e shomi që në gjyra e mbëllët gjolëse të regonë ku dëndësi është në bitët që në banorë për një kilometrë katëror, konkretisht për e shomi që është shteti i Bangladeshit apo edhe shtetet e tjera. Kurse në gjyra e gjelë për të qelet, të rëgon që dëndësia është e vogël 0.12 banor për 1 km 4 orë. Po shumë i viset verjore ku dëndësia është e vogël. Kuj grafikon para qëtë shtetet me dëndësin më të madhe, për shamol Monako me 7.722 banor për 1 km 4 orë, shteti me dëndësin më të madhe, apo Bahreini me 1.793 banor për 1 km 4 orë, pra me dëndësi jashtë zakonisht të madhe, po ashtu edhe ishujt Maldive me një mjetë të dhe një banor me dëndësi pra të madhe. Thamë në fillim se jo të gjitha si përpaqet e tokës janë të banuara, pra të banuara janë kryesisht ato ku egzizon kushtet për zhvillimin e tesis. E ku me nga quët si përpaqet e tokës e cila është të banuara. Në përgjithsi, viset e banuara janë viset bregdetare të kontinentet, në brëndësi të kontinenteve, ose në afërsit të rjedhe ujore të ljumenjeve dhe liqenjeve. Po ashtu, viset atraktive për banem janë edhe pran lidhive të mira komunikative apo burimeve të mineraleve të dobeshme. Anekumena është hapsire pa banuar e tokës. Viset e pa banuara janë kryesisht shkretetirat, ku dominojnë temperaturat e larta, mungesa e reshi, mungesa e ujit, pjesë të larta të maleve, ishujt për larë, hapsirat e mbulluara me akumnaja e tjerë. Pra këto jenë viset e pabanuara, ku nuk ka mundësi me urgjillu jetesa. Sube kumena është një zonë në tokë e cila është e banua nga njerëzit rrallë ose në mënyrë periodike, apo sezonale. Gjysë me shretirat nga nomadët, për shamull jenë vendet të banuara rralë, por kemi edhe vende të cilat jenë të banuara për shka këtë ekonomisë. Për shamull, minirat e kaloj në Bolivi, që shtrinë një rakësi jashtë zakonisht e lartë 5.400 metra. Ka që ishte për këtë njësim simone? Të darë shumë zënës, për dytu ishte pje e keni një dëtyr të letë. Dëtyra juaj është që të gjeni dëndësin e popullësis të shtetit si Kosovës, Shqipëris, Hollandës dhe Kanadasë. 
Keni të dhënd si përfaqen, po ashtë e keni të dhënd numri i popullsis, ajo që ka duhet ju është të gjeni dëndësin e popullsis dhe të konsideroni se qëfar dhënde janë ajo dhënde me dëndësi të madhë të popullsis, të vogël apo të mesme. Dhe në orën tjetër, miru pakshim. Thank <music> you.